lăsa rugăciunea de deschidere cu fratele pastor Alin Văduva. Tatăl nostru care ești în ceruri, venim înaintea ta în numele Domnului Hristos. Our Father in heaven, we come to you in the name of the Lord Jesus Christ. Îți mulțumim pentru că tu ai purtat de grijă fiecăruia dintre noi. We thank you for caring for each one of us. Îți mulțumim pentru binecuvântările pe care ni le-ai oferit. We thank you for the blessings you've offered us. Îți mulțumim pentru că suntem în casa ta în această dimineață. We thank you that we are in your house this morning. Te invităm să fii alături de noi și să ne binecuvintezi în continuare. We invite you to be present with us. Please continue to bless us. Ajută-ne să învățăm lecțiile pe care le-ai pregătit pentru noi astăzi. Help us to learn the lessons that you have prepared for us today. Te rugăm să binecuvintezi pe cel care va împărți cuvântul. Please bless the one who will be presenting the word. Revarsă tu Duhul tău cel sfânt peste el. Pour your holy spirit upon him. Și ajută-ne să plecăm din locul acesta îmbogățiți de tine. And help us to leave, leave this place enriched by you. Îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Amin. We thank you that for these things in Jesus name. Amen.
Pace Domnului! Ce faci? Bună dimineața! That's about the extent of my Romanian. You're cutting it close. It's two minutes to twelve. It's almost time for good afternoon. Do you know good afternoon too? Bună seara! Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Bună seara is evening. That's we'll, right. we'll make a Romanian out of you yet. Okay, all right. Happy Sabbath. I'm so glad to be here. Un sabbat binecuvântat tuturor. Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră. And I am delighted to see some surprise guests here. Și sunt încântat să văd niște oaspeți la care nu m-am așteptat. O One of my plăcută. professors, Dr. Isaac, is here. Thank you so much. Unul din Happy Sabbath. Happy Sabbath. May, Dr. Isaac. Welcome. And, and also one of uh, my upperclassmen, Dr. Esprescu, is also yeah. here with his lovely wife, Elisa. Și unul dintre colegii mei de un an dinainte, Dr. Esprescu. And I wanted to thank both of you for having such a tremendous impact in my life uh, when I was a student. Și vreau să vă mulțumesc amândurora pentru că ați avut un impact deosebit asupra vieții mele pe când eram student. But as wonderful as, as it is to see friends and family, dar pe cât de minunat este să vezi prieteni și familii, we're here to see Jesus. Uh, right? Suntem aici pentru ca să ne întâlnim cu Isus Hristos. So I would like to ask you to bow your heads with me one more time as we kneel. Așa că vă invit să uh, plecați capetele în rugăciune. Noi ne vom pleca pe genunchi. Loving Father in heaven, Tatăl nostru, iubitor din ceruri, we praise you and we thank you. Îți aducem laudă și îți mulțumim. And I am so grateful for this opportunity to speak uh, on your, in your place, Lord. What a humbling opportunity. Și sunt recunoscător pentru ocazia aceasta de a vorbi în locașul tău de închinare. Este o experiență deosebită. I pray that you would take Ionel and myself and just fill us with your Holy Spirit. Te rog să le iei pe Ionel și pe mine sub conducerea ta și să ne umpli cu Duhul Tău cel Sfânt. May we be a blessing to all of our brothers and sisters here and are, who are watching around the world. fă să fim o binecuvântare pentru cei care sunt prezenți aici și cei care ne urmăresc de pe tot cuprinsul acestui pământ. We thank you in Jesus' name. Amen. Îți mulțumim în numele Domnului Isus. Amin. So, how do you know what is the truth? Întrebare. Cum știi care este adevărul? How do you know how this world came to be? Cum știi cum a, a ieșit la iveală, cum a apărut lumea aceasta? There are five main belief systems in the world that are the most common. Does anyone know what they are? Sunt cinci sistemuri de crez principale în lume. Știe cineva care sunt acestea cinci? Christianity, Buddhism, uh, creșt- creștinismul, Buddhism, Hinduism, Uh, religia hindusă Islam I heard it uh, religia musulmană uh, Jainism is not in the top 5 And in fact Christianity is only in the top 5 because of one particular denomination um, creștinismul este în rândul celor primelor 5 din cauza sau cu aportul principal al unei singure religii Catholicism That's correct 1 billion Yes 1.2 billion yeah. yes deci, religia catolică formează procentajul cel mai mare al religiei creștine. We'll take a look at the numbers on the slide. But how do you know which of these is correct? Deci, cum știi care dintre acestea este religia corectă, adevărată? None of us was here when everything started, right? Niciunul dintre noi n-a fost aici când lucrurile au fost la început. But even if you chose Christianity, Chiar dacă ai alege creștinismul ca fiind religia adevărată, How would you decide between the thousands of denominations? Cum ai face deosebirea, cum ai decide între miile de denominațiuni? They all claim to believe in the Bible. Fiecare dintre ele pretinde că își pune credința în Scriptură. And they claim to believe in Jesus. Și pretinde că crede în Isus Hristos. How do you know which to choose? Cum știi să alegi? I would like to propose uh, aș propune that you can know this if you understand the game of telephone. Uh, aș propune că v-aș face propunerea că veți înțelege care religie este cea adevărată dacă jucați uh, așa zis cu joc al telefonului, Has telefonul fără fir. Ever played the game of telephone before? Yes. Uh, the cordless phone? No, just no? the game telephone. Okay. 
the game. I, I think I think in Romania it's called the cordless phone. Oh, cordless phone. Okay. You, you've got a, a series of people and yes. they whisper to each other and yes. you check to see what message comes at the yes, end. Yes, okay. exactly. That's the same game. Deci jocul telefonul fără fir. În so, care prima persoană spune ceva următoare și compar mesajele de la început și de la sfârșit. So when you have more and more people playing the game, it de becomes much more fun. Deci când ai mai multe persoane care joacă acest joc, uh, jocul e mai distractiv. Because what happens to the message at the end? Pentru că ce se întâmplă cu mesajul la sfârșit? It's garbled. It's at completely best. different, isn't it? Mesajul este diferit la sfârșit. Now, what if we play the game of telephone with just four people? Uh, ce credeți că s-ar întâmpla dacă jucăm acest joc cu doar patru persoane? Do you think that would be more accurate? Credeți că ar fi mai precis, mai corect uh, răspunsul? For sure. Yes. We do this actually in medicine. Uh, facem lucrul acesta în medicină. We try to reduce the number of steps in a task so that there's less room for human error. Încercăm să reducem numărul de etape intermediare într-o anumită sarcină pentru ca să eliminăm sau să reducem posibilitatea unor erori umane. But none of us was there in person. Însă adevărul este că nimeni dintre noi n-a fost prezent acolo în persoană. We can't say exactly what creation was like if we weren't there. Nu putem spune exact cum a fost creațiunea pentru că noi n-am fost acolo. But what if you could talk to someone who was there? Dar ce s-ar întâmpla dacă am putea vorbi cu cineva care a fost într adevăr acolo? What if you could talk to many people that were there shortly afterwards? Ce s-ar întâmpla dacă ai putea vorbi cu mai multe persoane care au fost acolo la puțin timp după eveniment? Do you think that would be helpful? Credeți că ar fi de ajutor lucrul acesta? Because sure. the further away you get from the event, the less likely it is accurate, right? Pentru că pe măsură ce te distanțezi de evenimentul respectiv, cu atât crește posibilitatea ca relatarea să nu mai fie corectă. Does anyone know which country has the most atheists in it? Uh, știe cineva care țară din lume are cei mai mulți atei din There's a gentleman in the back. Uh, Not the highest percentage. I want the largest raw number. So, Jidi a spus Estonia, care poate să fie corect din punct de vedere al procentajului, dar uh, Dr. Riesenberger uh, vrea numărul absolut. So, it has a, to be a country with large population. A huge population. O țară cu o populație yes. foarte mare. Yes, it's China. China. Now, China is very interesting because they have not only the largest number of atheists, but they have one of the other top five worldviews in it. Uh, China este interesantă pentru că nu are doar numărul cel mai mare de atei din lume, dar de asemenea tot în China uh, locuiesc uh, reprezentanții unui alt uh, grup religios dintre cele cinci. What were they before they were atheists? Ce au fost înainte să fie atei? Yes, that's correct. At least just said it. It's Buddhists. Deci, uh, credincioși budiști. And what's very interesting is that China is not only one of the oldest civilizations. Uh, China nu este doar una din cele mai vechi civilizații ale lumii. But their language that, is the oldest continually used language that uh, is actually used today. Dar limba chineză este limba care a fost folosită în mod continuu în perioada cea mai îndelungată. The Chinese characters predate the Bible by about a thousand years, if you can believe that. Caracterele limbii chineze, pictografele limbii chineze, um, precedă Biblia by, by about a thousand years. Uh, cu aproximativ o mie de ani. And what's nice is even if you don't speak Chinese, as he mentioned, they are pictographs, so you can kind of figure out what the meaning is by looking at them. Și lucru interesant este că și pentru cei care nu vorbesc limba chineză, caracterele sunt ca niște imagini și îți poți da oarecum seama ce înseamnă. Let's think of the word sky. Să ne gândim la cuvântul cer. Now remember, they're pictographs, so you're trying to draw the word almost. Deci, uh, pentru că sunt pictografe, încerci să desenezi cuvântul. How would you draw the sky? I'm not going to answer Clouds? because I've seen the PowerPoint. <laughs> Clouds. Deci, cum ai, cum ai desenat cerul? Cu nori? What else is in the sky? 
The sun. Okay. Uh, cerul, Anything da, else? Uh, soarele. Stars. Sure. Stele. So, in Chinese, the word for sky can also be the word for heaven. În limba chineză, cuvântul pentru cer, uh, ca firmament, ca entitate fizică, poate fi de asemenea cuvântul cer în sensul spiritual. And the word for sky is tian. Uh, cuvântul pentru cer este tian. And tian in Chinese is a very interesting character. Și caracterul folosit pentru tian este un caracter foarte interesant. It is made up of two different characters. Este format din alte două caractere. And it is the great one. Uh, caracterul pentru mare și caracterul pentru unu împreună formează caracterul pentru cer. This little upside down Y is uh, actually a person and what makes you great is the cross. Y-ul uh, întors cu, cu capul în jos este de fapt o persoană și ceea ce face ca acest caracter să fie mare uh, este linia transversală care uh, încrucișează caracterul. And of course, one is just that one dash, pretty self-apparent, right? Unul este liniuța aceea. But how would you draw the word spirit? Uh, cum ai des, uh, desena cuvântul duh, spirit? The word spirit in Chinese can have a good connotation or a bad connotation. În limba chineză, cuvântul spirit poate avea o conotație bună sau o conotație rea. A good spirit is ling. Un spirit bun este lin. A bad spirit is gui. Un spirit rău este gui. So how would you draw a good spirit? Cum ai uh, desena un spirit bun, un duh bun? What do you think? What does a good spirit look like? Cum, ară, cum arată un duh bun? <laughs> Smiling, something happy, okay. Deci ceva zâmbitor. Anything else? Like a dove, okay, interesting. Ca un But wait a minute, that's more of a Christian viewpoint, isn't it? Uh, acesta este un simbol creștin. Right? With wings and, you know, cu, a dove. Cu, a, cu aripi, un porumbel. With, the word ling in Chinese is actually quite complex. Uh, cuvântul ling în limba chineză este destul de complex. Ling is literally the one over the waters in three persons that can do anything. Deci, cuvântul uh, Duh Bun este acela care este deasupra apelor uh, în trei persoane care face o lucrare minunată, o lucrare supranaturală. Now, wait a minute. Um, where have you heard that description before? Unde ați mai auzit această descriere înainte? At the beginning of Genesis. Yes, in Genesis, right? La începutul cărții Geneza. We have that the spirit or ling of god moved over the face of the waters. Ani se spune că Duhul lui Dumnezeu s-a mișcat deasupra apelor. And then God said, let us make man in our likeness. Și apoi Dumnezeu a spus, haideți să facem noi un om după asemănarea noastră. How many is us? Cât uh, reprezintă pronumele noi? At least two. At least two. And the problem with English and also Romanian is noastră, că is just two or more, right? Yeah, uh, But it right. could be 500. Problema cu limba engleză și de asemenea limba română este că pronum, uh, pronumele noastră înseamnă doi, dar ar putea de asemenea să însemne 500. But the nice thing with ling is ling is three. Dar uh, cuvântul ling folosește numărul precis, trei. There is no question on how many there are. Nu există nicio întrebare în privința numărului celor prezenți. There's another word for God in Chinese called Shangdi. Uh, există un alt cuvânt pentru Dumnezeu în limba chineză, Shangdi. And that literally means the heavenly emperor. Care înseamnă împăratul cerului. There's also another word uh, for God in Chinese called Shen. Un alt cuvânt, uh, Shen. Which is the one revealed to the man in the garden. Uh, care uh, este format din caracterele uh, cel care se descoperă omului în grădină. That doesn't seem very Buddhist, does it? Nu pare a fi o, o, un concept budist, nu-i așa? Well, let's move away from spiritual words. Let's talk about practical words. Let's say uh, first. How would we draw first? Să trecem de la cuvintele spirituale și să ne uităm la cuvinte mai practice, mai pragmatice. Cum ați desena cuvântul primul? Yeah, maybe I saw a, a one line. Yeah, it would involve the word one, perhaps. Deci ar uh, implica 
o singură linie. Actually, in Chinese, the word first is a little different. În limba chineză, cuvântul primul este puțin diferit. It is the living dust man. Este omul care trăiește din praf făcut din țărână. This little sort of parallel lines with the curves is a being as well as you remember the upside down y, right? Cuvântul pentru om este format din acele două linii paralele care se curbează la în partea inferioară. But again, that's a description from Genesis, isn't it? Și aceasta reprezintă o descriere din cartea Genezei. God made man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul. Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului și a suflat în norile lui suflare de viață și omul a devenit o ființă vie. We'll see another word for first as well in just a moment. Încă vom, ne vom mai uita încă la un cuvânt pentru primul uh, în câteva momente. How about create? How do you create something? Uh, cuvântul a crea. Cum, cum creezi ceva? What do you use to create something when you want to make something? Ce folosești pentru ca să creezi ceva? What do you use? Yeah, your hands, right? Îți folosești inimile, nu-i așa? You use your hands when you want to create something. Uh, folosești uh, mâinile ca să creezi ceva. However, the word in Chinese for create is made up of two words. Uh, cuvântul în limba chineză pentru a crea este format din alte două cuvinte. And it's not hands. Și nu implică folosirea cuvântului mâini. It's actually walk and talk. Uh, implică cuvintele uh, a se plimba, a merge și a discuta. How many people can see the person taking a step in the word walk? Can you see that person taking a step? Vedeți uh, o persoană care pășește în primul caracter în, pentru a se plimba? But that's very interesting because who do you know creates by speaking? Uh, pe cine cunoașteți care poate crea doar prin acțiunea de a vorbi? Shangdi creates by speaking. Shangdi, uh, împăratul cerului creează Uh, prin vorbire. For he spake and it was done, he commanded and it stood fast. Pentru că el a vorbit și s-a făcut, a poruncit și a luat ființă. How about the word finish or complete? What do you think about that? Uh, cuvântul a termina sau a completa. How would you draw it? Cum l ați desena? Any thoughts? I know mom knows. Uh, Mom's știu, here to actually correct my pronunciation when I say things wrong. Știu că mama știe. Mama are un rol să-mi corecteze uh, pronunția dacă Because greșesc. Because she speaks Mandarin, Cantonese, and English fluently. So. Pentru că vorbește mandarin, uh, can, uh, dialectul cantonez și engleză. So Finnish is the first home is complete. Um, deci cuvântul pentru a termina este format din caracterele pentru primul, casă, uh, și formea, uh, formează cuvântul complet, And terminat. And this word for first is two people. Iar cuvântul pentru, <coughs> cuvântul pentru primul este for, uh, reprezintă două persoane. And when you have the word finished in that verse in Genesis, când ai cuvântul uh, terminat în Cartea Genezei, What had just happened in the verse before? Do you remember? Ce s-a întâmplat în versetul precedent? That's correct. The man and the woman were just created. În versetul precedent, omul, bărbatul și femeia fuseseră tocmai creați. We've already seen the word garden. I'll give you a more complicated one though. Am văzut deja cuvântul grădină, dar vă ofer o definiție mai complicată. As well as a simpler version of garden. Și de asemenea una mai simplă. It's just a box with four lines coming out of the middle. Uh, prima versiune este o cutie, o pătrățel cu uh, patru linii. Where have you heard that description? Unde ați văzut uh, lucrul acesta în scriptură? The Garden of Eden? Yes, that's correct. It had a river in the garden flowed from Eden and from there it was separated into four headwaters. Un râu uh, ieșea din Eden și se împărțea în patru uh, direcții. Here's another word for garden. 
uh, un alt cuvânt pentru grădină. It's two people from the dust. Două persoane din țărână. And one of the people seems to be actually coming out of the side of the other. You can see the upside down Y's. Și una din persoane pare să iasă din, uh, din coasta celelalte. Again, almost another reference to the creation story in Genesis. Deci s-ar părea o altă referință la povestea creațiunii din Geneza. But where was the garden located? Unde era însă grădina localizată? What direction? În ce orientare? East. However, for the Chinese, what direction would it be? It would be west. Pentru noi est, pentru chinezi vest. And the word west in Chinese is one person in the garden. Uh, cuvântul pentru vest în limba chineză este format din o persoană, din unul plus persoană plus grădină. Here's deci an easy o persoană one. în grădină. How would you draw happiness? Very simple. Uh, o o ghicitoare ușoară. Cum ați desena cuvântul fericire? Sure, a smiley face, right? O față zâmbitoare. I love your smile, Sorin. However, the Chinese did something different. Uh, chinezii însă au făcut ceva diferit. Happiness is you and God in the garden. Um, fericirea înseamnă Dumnezeu și cu tine, cu omul, în grădină. But Adam did not believe that. Însă Adam nu a crezut lucrul acesta. He did not believe that he could be happy with God alone. Adam n-a crezut că ar putea fi fericit doar el împreună cu Dumnezeu. But I promise you, you can be happy with just God. Dar vă, vă spun cu siguranță lucrul acesta că puteți fi fericiți doar singuri împreună cu Dumnezeu. Don't ever compromise because you are lonely. Nu faceți niciodată compromisuri pentru că vă simțiți singuri sau abandonați. However, there are some things that are necessary or wanted or desired. Sunt însă anumite lucruri care sunt necesare sau uh, dorite. But this is a good desire. Dar uh, această dorință este o dorință bună. There's also a bad desire too. Bineînțeles că există și o dorință rea. A good desire is the woman from the west. O dorință bună este femeia din vest. But literally that means one man in the garden plus the woman is something necessary and desired. Însă, uh, desfăcând toate aceste caractere, ajungi la un bărbat în grădina din vest plus femeia, Because rezultat fericire. It is not good that man should be alone, right? Pentru că scriptura spune că nu este bine ca omul să fie singur. Wow, this is not Buddhist at all, is it? Deci nu pare a fi nimic budist în This is quite possibly the most important character of the entire presentation I'm going to give you. Uh, ceea ce urmează este probabil cel mai important caracter din întreaga prezentare de astăzi. Naked. Uh, gol. However, in Chinese there is a good naked and there is a bad naked. În, chinez, în limba chineză există un gol, o stare de gol bun, bună și o stare de gol rea. And so this would be a good naked we're going to talk about. Uh, vorbim despre starea cea bună. What would be something that is good or innocent or pure or unadulterated that's naked? Ce ar fi ceva care este bun uh, în stare goală, dar nu are niciun element rău, niciun element de corupție, niciun element de păcat? What would you draw? Okay, well, marriage. I haven't heard that one yet. Okay. Anything else that's naked and it's supposed to be naked, it's innocent, it's pure. Yeah. A baby? Yeah, sure, a baby, right? A baby. You draw a baby, right? And, uh, but that's not what the Chinese decided. The word for good naked in Chinese is guang guang. Uh, cuvântul pentru uh, gol în limba chineză este guang and, guang. And guang guang is guang made up guang. of two words, guang and guang. <laughs> I'm just saying, it's true. <laughs> cuvântul este format din repetarea a, a două cuvinte identice, guang plus guang. However, guang însă, means something very interesting. Însă cuvântul guang uh, înseamnă ceva foarte interesant. But before I go there, let me ask you this question. Since we're seeing more of Genesis here, Let's ask, 
What did Adam and Eve wear in their innocence? Să vă întreb, ce au purtat, ce îmbrăcăminte au purtat Adam și Eva în grădina Edenului? Now, what, everybody seems to be saying light. Where does, what does that have to do with naked? Uh, toată lumea spune lumină. Ce are de-a face lumina cu goliciunea? Where did you get the idea that Adam and Eve were clothed in light? De unde ați uh, ajuns la ideea că Adam și Eva erau îmbrăcați în lumină? Uh, I'm sorry, where did you get it from? Oh, uh, can you show me in the Bible where that is? Puteți să-mi arătați unde în Biblie? Um, somebody saying that they were covered with the glory of God. Oh, interesting. Now, uh, can you tell me again what, what Bible verse that uh, is found in? Care verset din Biblie? In Genesis, somewhere. Oh, really? Let's take a look at the verse, shall we? Haideți să ne uităm la verset. And they were both naked, guang guang. Deci erau amândoi goi. The man and his wife. Bărbatul și soția lui. And they were not ashamed. Și nu le era rușine. Now, correct me if I'm wrong. I'm not seeing the light. Uh, corectați-mă dacă cumva greșesc, dar nu văd lumină pe aici, pe nicăieri. Can you, can you tell me again where you got that idea from? Deci, de unde ați obținut ideea aceasta de lumină? Again, where'd you get it from? You got it from the spirit of prophecy. Deci, ideea de lumină apare în spiritul profetic. Because the narrative here does not indicate that. Pentru că textul aici nu indică ideea de lumină. And I can prove it to you. Și pot să vă dovedesc lucrul acesta. Every religious denomination that paints Adam and Eve. Fiecare denominațiune religioasă care îi pictează pe Adam și Eva. There's always a strategically located plant or fern or maybe like a tiger kind of laying in one direction. Întotdeauna există ceva poziționat strategic, fie o frunză, fie o plantă, fie un animal. G, right? Pentru ca să păstreze lucrurile decente. True or false? Adevărat sau fals? So you got there's only one denomination that does draw Adam and Eve as you described. Uh, există doar o singură denominațiune care nu uh, îi uh, uh, descriu pe Adam și Eva în felul în care am discutat. But even this denomination sometimes draws them naked. Did you know that? Însă chiar și denominațiunea aceasta câteodată îi desenează goi. So you got that idea from the spirit of prophecy. Deci, ideea aceasta este din, provine din spiritul profetic. However, însă, when you look at the word guang guang, dacă vă uitați la cuvântul guang guang, and you break it down to guang and guang individually, și despărțiți cuvântul guang uh, în componentele lui, it is two persons of light. Uh, este format din două persoane ale luminii. The word guang means literally light. Cuvântul guang înseamnă lumină. And you can see at the base that little two parallel lines which is what? A person. Și vedeți la baza caracterului acele două linii care înseamnă o persoană. It is literally a person that is glowing. Deci e o persoană care strălucește. Where is that from? Unde se găsește ideea aceasta? Where did they get that idea? De unde am venit cu ideea aceasta? That you can't say they got it from the spirit of prophecy. You know why? Nu puteți spune că am găsit-o în spiritul profetic. They were 5,000 years before. Pentru că ideea aceasta precedă spiritul profetic cu 5,000 de ani. What's very interesting is that you made a slight incomplete calculation when you said light. Um, problema este că există ca, un calcul incomplet They în situația aceasta. Clothed with more than just light. Uh, ei erau acoperiți cu mai mult decât doar lumină. The sinless pair no, wore no artificial garments. They were clothed with a covering of light and glory such as the angels wear. Deci, perechea neprihănită nu purta haine artificiale. Ei erau îmbrăcați cu o, un acoperământ de lumină și de slavă asemănător cu cel purtat de îngeri. So long as they lived in what? 
Obedience to God. Atât timp cât trăiau în ascultare de Dumnezeu. This robe of light continued to enshroud them. Această uh, haina luminii uh, va, ar fi continuat să îi învăluiască. Your prophet Profetul tău, al knew vostru, that Adam and Eve in their innocence were clothed in light. Știa că în inocența lor, Adam și Eva erau îmbrăcați în lumină. She knew because she was taken there in vision. Ea știa lucrul acesta pentru că a fost dus acolo în viziune. My fathers knew because they were there. Părinții mei, strămoșii mei au știut lucrul acesta pentru că erau acolo. And they heard the story from their father and their grandfather and their great grandfather to Adam. Și au auzit povestea aceasta spusă de tatăl lor, de bunicul, de străbunicul lor. I had an unbeliever come up to me after this presentation. Uh, un necredincios a venit la mine după o prezentare ca aceasta. He was learning his bopomofo, which is like ABCs in Chinese. Uh, învăța abecedarul uh, chinezesc. And he was learning the word for naked. Și învățam la momentul acela cuvântul pentru gol. And he said, Mama, two people of light? What? Și a zis, adresându-se mamei, a zis, două persoane de lumină? Ce Why is asta? that naked? De ce lucrul ace- combinația aceasta înseamnă goliciune? And he told me the answer his mother gave him is shut up and learn it. <laughs> și mi-a spus că răspunsul pe care mama lui l-a dat a spus, stași din gură și învață. But when you understand the actual characters, it is so profound. Când însă înțelegi uh, caracterele, ele însele, uh, răspunsul este profund. Let's look at the word for glory. Uh, să ne uităm la cuvântul pentru slavă. The word for glory is rom. Cuvântul pentru slavă este rom. And it is literally two people on fire in front of a tree. Uh, două persoane arzând Uh, în fața unui copac. This is ho. Ho is flame. Ho înseamnă flacără. What tree might that be? Mm, despre ce copac vorbim mare? Could it be an apple tree? Maybe a pine tree? Myrtle tree? Uh, what do you think? Uh, măr, pin, ce fel de copac credeți că era? What tree is that? It is the tree of life. Este um, pomul vieții. Because as long as they lived in what? Obedience, the light and glory continued to surround them. Pentru că atât timp cât uh, trăiau în ascultare, um, învelitoarea de lumină continua să-i acopere. That concept is not found in the book of Genesis. Conceptul acesta nu se găsește în Carta Genezei. You cannot derive the character Guang Guang without the spirit of prophecy knowledge. Nu poți să obții caracterul Guang Guang fără ajutorul spiritului profetic. But what does Seventh Day Adventism have to do with Chinese? Întrebarea este ce are de a face adventismul de ziua șaptea cu Limba sau cu poporul chinez. This is a relatively new denomination, right? E vorba despre o denominațiune relativ nouă. We're not even 200 years old. Nu am împlinit nici măcar 200 de ani. And people would accuse us of copying others, right? Și probabil că cei răuvăitori ne-ar acuza că noi copiem pe alții. What does that have to do with the oldest language that is continually used? Ce are lucru acesta de a face cu cel mai, cea mai veche limbă care a fost uh, folosită în mod continuu? Why is there suffering? Why is there pain? Why is there evil? De ce există durere, suferință, rău? Sin. I heard because of the devil and I heard because of sin. Cineva a spus din cauza diavolului și cineva a spus din cauza păcatului. How would you say that something is not allowed? Like you cannot smoke, you cannot do this, you cannot do that. I would say something's forbidden. Cum ați spune că un lucru este interzis, că nu poți să faci ceva anume? How would you draw that? Cum ați desena lucrul acesta? Oh, sure, acesta? like a little circle and a slash. Very easy, right? Un, un cerc cu o linie în diagonală. Nope. The Chinese decided on something different. 
chinezii, bineînțeles, au hotărât ceva diferit. God tells you about two trees. Dumnezeu îți vorbește despre doi copaci. Are those the two same trees? Are they the same type of tree? Look closely. Sunt aceiași copaci? Uitați-vă cu atenție. No, they're slightly different, aren't they? Nu, sunt puțin diferiți. Maybe they're, I don't know, um, oak trees? I mean, uh, what, what two trees are they? Nu știu ce copaci sunt, stejari sau What do you think? Tree of life? Copacul vieții. And? Tree of the knowledge of good and evil. Și copacul cunoștinței binelui și răului. Jin means forbidden in Chinese. Jin înseamnă interzis în limba chineză. And you're claiming that these are the tree of life, the tree of knowledge of good and evil, but which is which? Do you know which is which? Dumneavoastră credeți că unul este copacul vieții și celălalt copacul cunoștinței binelui și răului? Întrebarea este care din ei este care? Can anyone tell me which is which? Can you know for certainty? Puteți ști cu siguranță? Well, Winnie, you're saying the one on the right is the tree of life. Why is that? Otinel spune că cel din dreapta este copacul vieții. De ce? It's a little bigger. Oh, interesting. E puțin mai mare. Interesting. And the one on the left, you seem to be getting short, short changed a little bit. One of the limbs is kind of truncated, isn't it? Cel din stânga pare să fie în dezavantaj. Unul dintre membre este puțin scurtat. Let's take a look. Haideți să ne uităm. The angel of the Lord was standing on the right side of the altar. The position of the angel was an indication of favor, but Zacharias took no note of this. Din Cartea Hristos, Lumina Lumii, citatul spune, un înger al Domnului stătea în partea dreaptă a altarului. Poziția îngerului era un indicator al favoarei lui Dumnezeu, însă Zaharia nu a observat lucrul acesta. So the right side is the side of Favor, right? Deci partea dreaptă este partea favorizată. But you, you don't need the Bible or the spirit of prophecy to figure that out, right? Nu aveți nevoie de Biblie sau de spiritul profetic ca să vă dați seama de lucrul acesta. But someone mentioned that the tree of life was bigger. That's why they chose the one on the right side. Însă cineva a menționat că copacul vieții este mai mare și de aceea l-a ales. In the midst of the garden stood the tree of life, surpassing in glory all other trees. În mijlocul grădinii stătea copacul vieții, întrecând în slavă pe toți ceilalți copaci. You knew that it had to be the tree of life because the tree of life surpassed all other trees. Știați că trebuie să fie copacul vieții pentru că el este cel mai deosebit dintre toate. And how did you know that? Și cum ați știut lucrul acesta? Well, the spirit of prophecy saves the day again. The no spirit of prophecy can be an ajutor. At the very beginning of man's existence, a check was placed upon the desire for self-indulgence. La începutul existenței omului, o măsură preventivă a fost pusă asupra dorinței omului de a de a și satisface pasiunile. The fatal passion that lay at the foundation of Satan's fall. Uh, și mai ales acea pasiune fatală care era la temelia sau cauza principală a căderii lui Satan. The tree of knowledge which stood near the tree of life, right? Uh, copacul cunoștinței care stătea aproape de copacul uh, vieții. In the midst of the garden was to be a test of their obedience, faith and love. Deci care stătea aproape de copacul vieții în mijlocul grădinii. Uh, ar fi trebuit să fie could you uh, sure. back to the slide. Ar fi trebuit să fie un test al ascultării credinței și iubirii părinților noștri. While permitted to eat freely of every other tree, they were forbidden to taste of this on pain of death. Uh, în timp ce aveau voie să mănânce uh, în libertate, fără nicio restricție din toți ceilalți copaci, uh, li se interzise să guste Uh, din acesta, uh, sub amenințarea pedepsei cu moartea. They were also to be exposed to the temptations of Satan. Uh, vor fi de asemenea expuși la ispitele lui Satan. But if they endured the trial, they would be finally placed beyond his power to enjoy perpetual favor with God. Însă dacă ar trece cu succes de această încercare, um, ei ar fi fost puși 
în afara limitelor puterii lui Satan. Satan n-ar fi putut să, să ispitească mai departe și ei s-ar fi bucurat de o uh, favoare perpetuă în fața lui Dumnezeu. Now, in the Bible, we're told that the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil were in the midst or the middle of the garden. Uh, în Sfânta Scriptură ne se spune că pomul cunoștinței binelui și răului și pomul vieții erau plasați în mijlocul grădinii. But here it says they were near each other, right? Aici însă ni se spune că erau aproape unul de celălalt. In this character, are the trees near each other? Yes or no? În această pictogramă uh, e, sunt copaci aproape unul de celălalt? We'll see more trees later. Vom vedea alți copaci mai, ceva mai târziu. Let's look at the symbol for evil spirit. Haideți să ne uităm la uh, simbolul pentru spirite rele. Guei. Guei. So how would you draw that? Cum ați uh, desena acest uh, caracter? How would you draw an evil spirit? Cum ați desena un spirit, un duh rău? Yeah, but how would you draw Satan? Cum l-ați desena pe satana? Uh, uh, oh, a serpent. Okay, what yeah. else? Anything else? Ca un șarpe. Altceva? What would it look like? Cum ar arăta? Hmm? Like a dragon. Ooh, okay, interesting. Somebody says horns. Horns, okay. Uh, interesting. A spus ca un dragon, un Actually, the Chinese drew Gui completely different. Însă chinezii au desenat uh, spiritul rău într-un mod complet Gui diferit. Gui is there is a secret man alive in the garden. Uh, Gui este format din uh, există un om secret, un om ascuns. Uh, în grădină. Because did the devil say hi? I'm the devil. I'm here to destroy you. Uh, a spus diavolul cumva, hei, uh, eu sunt diavolul, am venit să vă distrug. He was hidden. Right? S-a ascuns, s-a camuflat. And s-a where did they first meet him? Unde s-au întâlnit pentru prima dată? In the garden. În grădină. So let's take a look now at the word temptation or tempter. Uh, să ne uităm la cuvântul ispită sau ispititor. What would temptation involve? Ce ar implica ideea de ispită? Probably the symbol... Oh, tree! Very interesting. Now, now wait a minute. Why, why would you say tree? Cineva a spus copac. De ce? Ok. Interesting. All right. Deci copacul cunoștinței binelui și răului. What else would we put in the, in the character? Ce altceva mai pune acolo? Am pune spiritul rău. Where did the devil tempt our parents from? Unde era poziționat diavolul când a ispitit pe părinții noștri? Where was he? In the tree. Oh, so I hear garden, but I heard another thing. I heard that he was in the tree. Uh, cineva a spus grădină, dar au, am auzit și altcineva care a spus în copac. Now, can, can you tell me how you know he was in the tree? Cum știți că era în copac? Uh-huh. Pictures. Uh, pictures, okay. Okay, pictures. Știm din, uh, din picturi. Because ah, you, you seem pretty din confident that, that he was in the tree. Uh, right? Păreți să fiți destul de sigur că era în copac. Oh, yeah, he okay. invited them, I yes. Invitat, uh, he invited them fruct. to take the fruit, I agree. But you seem to be pretty confident that Gue was in the tree. Însă păreți destul de încrezători în ideea că era în And I'm just curious how you know that. Și sunt curios cum de știți lucrul acesta. Ah, now we're getting to it. Thank you. Din nou răspunsul? Spirit of prophecy. Spiritul profetic. And the word for temptation is that the devil is hiding in the trees. Cuvântul pentru ispită este că diavolul se ascunde în doi copaci, în mijlocul pădurii. Your prophet knew. Uh, profetul știa that the enemy would hide in the trees. Că inamicul se va ascunde în copac. Because she was shown in vision pentru că i s-a arătat lucrul acesta în viziune. The tragic story of the fall. Povestea tragică a căderii în păcat. My father's knew because they were there. 
strămoșii mei au știut lucrul acesta pentru că erau acolo. And they heard the story. Și and pentru că au, au auzit această poveste transmisă de la, din generație în generație. And their great grandfather as he pointed to Adam and as Adam pointed to lost paradise in their sight. Uh, au auzit povestea aceasta de la Adam care le-a arătat la și-a întins mâna către paradisul pierdut. In order to accomplish his work unperceived, Satan chose to employ as his medium the serpent, a disguise well adapted for his purpose of deception. Pentru ca să uh, realizeze lucrarea sa fără să fie descoperit, Satan a ales să folosească ca mediumul lui pe șarpe o deghiză foarte bine adaptată pentru scopul lui de a înșela. Satan entered into the serpent and took his position in the tree of knowledge. Satana a intrat în șarpe și a luat poziția lui în copacul cunoștinței binelui și răului. There are some characters that you cannot decipher with the Bible alone. Uh, sunt anumite caractere pe care nu le poți descifra doar cu ajutorul Sfintei Scripturi. In fact, this very website that I took these from is anti Seventh Day Adventist. Did you know that? Um, website-ul de unde am obținut materialele acestea este împotriva adventiștilor de ziua șaptea. But when they try to explain Guang Guang, they said we're not sure why this character is the way it is. Însă atunci când am încercat să explice cuvântul pentru uh, rău, evil, Guang Guang, Um, și-au mărturisit neputința. Nu știm exact de ce este cuvântul format în felul acesta. They don't know, but you know. Ei nu știu, dar dumneavoastră știți. In your mind, the Bible and the spirit of prophecy enter into the same area of your brain. În mințele dumneavoastră, Sfânta Scriptură și Spiritul Profetic accesează aceleași zone ale creierului. Let's talk about bad desire now. This is an, a bad desire. You should not want this. This is like covet. Să discutăm despre o, o dorință rea, despre o poftă. And this is not a slash, it's not a line or a circle or anything like that. Uh, nu se folosește aici de o linie în diagonală, de un cerc, de ceva. It is the woman approaches the two trees. Este vorba despre o femeie care se apropie de doi copaci. That is a bad desire. Lucrul acesta reprezintă o dorință rea. Now let's take a look at bad naked. Uh, să ne uităm la conceptul goliciunii în lumina rea, în When conotația ne- did rea our first parents become naked? Când uh, devin primii noștri părinți goi? After they ate the forbidden fruit? După ce mănâncă fructul interzis? After who ate the forbidden fruit did they become naked? Cine? Oh, no, wait, everybody says Adam. Toată lumea spune Adam. Now, now wait a minute. The, the, how do you know that? De unde știți lucrul acesta? So she took it. Now you're saying he knew what he was doing. He took it voluntarily. Interesting. Wow, even the motive you understand. Uh, înțelegeți chiar și motivul. Adam a luat din fruct în mod voluntar. But, but didn't the woman eat the fruit? Dar femeia n-a mâncat și ea din fruct? That's what the Bible says, right? Așa spune Scriptura. But you seem confident that they did not become naked until the man ate the fruit. Însă, dumneavoastră, sunteți destul de fermi, uh, convinși că nu au devenit goi până când bărbatul nu a luat din fruct. And why is that? Și de ce este lucrul acesta? The spirit of prophecy. Uh, tot spiritul profetic. And the word for negative naked in Chinese. Cuvântul uh, pentru conotația negativă a goliciunii în limba chineză. Man eats the fruit. And becomes naked. Omul mănâncă din fruct și devine gol. You could just as easily put woman here. Uh, right? Easily. Couldn't sorry. you just easily put the symbol for woman here? You could. Uh, uh, s-ar fi putut folosi de simbolul pentru femeie acolo, nu? But it's not. Dar nu, nu fac lucrul acesta. There's several ways of saying naked. Sunt câteva feluri diferite de a spune gol. And the woman is not there. Dar femeia nu este 
implicată. If Eve showed up with the fruit and said, "Here, have some." Dacă Eva ar fi venit cu fructul și i-ar fi oferit lui Adam, uite, Adam would say, "There is something wrong with you." Adam something ar... bad has happened. Adam ar fi trebuit să spună ceva e în neregulă cu tine. Ceva rău s-a întâmplat. But the spirit of prophecy says that she stood before him as innocent and beautiful as ever. Însă Spiritul Profetic ne spune că Eva a stat în fața lui Adam tot atât de frumoasă și de inocentă ca oricând, altcândva. It was after his transgression, at first he imagined himself entering upon a higher state of existence. A fost după uh, păcătuirea lui când Adam și-a imaginat uh, în momentele inițiale că intră într-o stare mai înaltă a uh, existenței. The robe of light which had enshrouded them now disappeared. Uh, roba de lumină care îi învelise până atunci acum dispăruse. And to supply its place they endeavored to fashion for themselves a covering. Și ca să o înlocuiască, ei s-au străduit să modeleze pentru ei înșiși o învelitoare. So I wanted to share something interesting with you. Uh, vreau să împărtășesc ceva interesant cu dumneavoastră. The symbol for the trees comes up a lot. Uh, simbolul pentru uh, copaci uh, revine even, destul de frecvent. Even though in Genesis it's only in two verses, did you know that? Deși în cartea Genezei apare doar în două versete. What do the trees represent? Ce reprezintă copacii? Life and death. What else do they represent? Uh, viață și moarte. Ce altceva? Yes, freedom of choice between two things. Libertatea de alegere What are those two între things? două lucruri. Care sunt acestea? Good and evil? Uh, What was the condition rău? for them keeping the robes? Yes. So they represent obedience and disobedience. Sure. Deci reprezintă ascultarea și neascultarea. That's the great controversy, right? Uh, aceasta este marea luptă sumarizată. The order of creation. The Or- object of the garden. Ordinea creațiunii, um, scopul grădinii, the history of its two trees so closely connected with man's destiny were undisputed facts. Uh, istoria celor doi copaci care sunt atât de um, intim conectați cu destinul omului, uh, er, au fost fapte de nedisputat. Obedience or disobedience is the question to be decided by the whole world. Ascultarea sau neascultarea este întrebarea sau problema care trebuie decisă de întreaga lume. All will be required to choose between the law of God and the laws of men. Tuturor li se va cere să să aleagă între legea lui Dumnezeu și legile omului. Here the dividing line will be drawn. Acolo va fi trasă linia de despărțire. There will be but two classes. Vor exista doar două clase. Every character will be fully developed. Uh, caracterul fiecăruia va fi dezvoltat în măsură completă. And all will show whether they have chosen the side of loyalty or that of rebellion. Și toți uh, vor arăta dacă au uh, ales uh, partea uh, loialității, a credincioșiei <coughs> sau partea rebeliunii. Now What is the remedy for sin? Either you are sinful or you are what? Care este remediul pentru păcat? Uh, pentru că fie ești păcătos, fie ești righteous. Sure. Neprihănit. So, how would you draw the word righteousness? Cum ai uh, desena cuvântul neprihănire? How would you draw it? I think we're stumped. We're stumped. Okay. <laughs> well, who makes you righteous? Cine te face neprihănit? God. Okay. Jesus. Dumnezeu, Isus, este cel care te face neprihănit. How would neprihănit. you draw Jesus? Cum l-ai desena pe Isus? Oh, a man on the cross. Interesting. Un om pe cruce. Creator. Creator. Un creator. Okay. Any animal? Vreun animal. A lamb. Oh, interesting. Okay. All right. Un miel. And what's interesting is the word righteousness is a super short word. Uh, ceea ce este interesant este cuvântul pentru neprihănire este un cuvânt extrem de scurt. I. I. That's it. 
Yi. Just one syllable. O singura silaba. Yi. And if you want to look up righteousness on Google Translate, you can find it. Și dacă vă folosiți de Google Translate să vă uitați să traduceți cuvântul Yi, îl veți găsi. Go righteousness, traditional Chinese, and you'll find Yi. Uh, puneți righteousness în limba engleză, alegeți uh, limba chineză tradițională și veți găsi cuvântul I. And the word for righteousness from the ancient Chinese is the lamb over me. Uh, cuvântul pentru neprihănire în limba chineză uh, este format din miel deasupra mea. The miel lamb stând deasupra mea. over me. And the word me is further broken down to hand and knife. Iar cuvânt, uh, componentele cuvântului mi, eu, uh, sunt mână și cuțit. And so righteousness is my hand takes the knife, kills the lamb, and he covers me. Deci, uh, neprihănirea înseamnă mâna mea ia cuțitul și omoară mielul, uh, iar neprihănirea lui Isus Hristos mă acoperă. My father's understood the gospel. Uh, mei au înțeles uh, evanghelia. People say, how can I become righteous? Uh, oamenii spun, cum pot deveni neprihănit? Your work is to confess your sin. Uh, lucrarea ta, îndatorirea ta este să să ți mărturisești păcatele. That it was your hand that took the knife. Că a fost mâna ta cea care a luat um, cuțitul și a ucis mielul. Mâna care a cauzat moartea Fiului Lui Dumnezeu și El, Fiul Lui Dumnezeu, trebuie să te acopere. Before the Chinese were atheist, înainte ca poporul chinez să fie ateu, they were Buddhist, erau, au fost budiști. But before they were Buddhist, însă înainte să devină budiști, they were advanced. Au fost adventiști. Because the story of the Chinese characters, pentru că povestea aceasta a caracterelor, a pictogramelor chinezești, is the story of Genesis. Este povestea cărții Geneza. Is the story of the spirit of prophecy. Este povestea spiritului profetic. And the specific details in those characters can only be understood with the spirit of prophecy at times. Și detaliile specifice uh, legate de aceste caractere pot fi înțelese doar cu ajutorul scripturii și a spiritului profetic. So let's end with a non-spiritual word. Um, vă invit să terminăm cu un cuvânt din tărâmul nespiritual. Let me give you an example. Să vă dau un exemplu. What's example? Ce înseamnă exemplu? Who is the greatest example? Cine este cel mai mare, cel mai bun exemplu? What act of Jesus was the greatest example of his life? Care acțiune a lui Isus Hristos a fost cel mai mare exemplu al vieții lui? Dying on the cross for what? Moartea pe cruce pentru for us? Pentru noi? To give us what? Pentru ca să ne dea what kind of life? Ce fel de viață? Eternal life. Viață veșnică. And the word for example in Chinese is young. Uh, cuvântul pentru exemplu limba chineză este young. And young is the lamb on the tree to bring back eternity. Și cuvântul uh, este format din mielul agățat de un copac sau pironit pe un copac pentru ca să aducă înapoi veșnicia. And you can even see which tree this is in the symbol. Which tree is it? Și puteți să deosebiți chiar care copac este folosit în acest simbol. It's the tree of the knowledge of good and evil. Este copacul cunoștinței binelui și răului. Every detail is perfect. Fiecare detaliu este perfect. And there's so many other symbols that I could show you. Și sunt o mulțime de alte simboluri pe care vi le-aș putea arăta. Why am I Seventh-day Adventist? De ce sunt eu adventist de ziua șaptea? Because Seventh-day Adventism understands the God of my fathers. Pentru că adventismul de ziua șaptea înțelege Dumnezeul părinților mei. I do not belong to a new religion. Nu aparțin unei religii noi. I belong to the oldest way of all time. 
uh, aparțin de calea cea mai veche uh, care își trasează rădăcină la începutul timpurilor. Why do I believe in the spirit of prophecy? De ce cred în spiritul profetic? Because it's here. Pentru că este prezent aici. It is embedded in the language of my forefathers. Este uh, țesut în limbajul părinților mei, strămoșilor mei. You can have absolute confidence. Puteți avea încredere de plină. I had an atheist coming to my series one time. Um, a venit un ateu la o serie de prezentări odată. And after every presentation he tried to show what was wrong with the sermon. Și după fiecare prezentare a încercat să să-mi demonstreze ce era greșit cu he, materialul and din. And for this one he said I got it Moses was Chinese. <laughs> și și mea, după prezentarea aceasta mi-a spus am înțeles Moise a fost chinez. And when I showed him okay thousands of miles apart thousands of years apart când i-am arătat că era la distanță de mii de mile la distanță de mii de ani he said oh this ellen white must have been chinese then uh, atunci a spus, i'm serious this is what he said probabil că ellen white asta a fost chineză atunci and i said here's a picture yes she has an asian nose but that's because she got hit in a rock in the face when she was nine I-am arătat o poză și am spus, da, într-adevăr, s-ar părea că are, are un nas de formă asiatică oarecum, dar pen, a, asta este pentru că a fost lovită în Here, nas cu piatră. Here's her twin sister, she's a white lady from Maine. A, uit-o pe sora ei geamănă, este o femeie de culoare albă din Maine. But this is absolute confidence. Însă lucrul acesta este încredere de plină. I've even used the symbol Ling for people who are anti-Trinitarian and there's no answer. Am folosit cuvântul Ling pentru cei care sunt împotriva ideii Trinității. Because Ling is n-au, n-au nimic, free. Nu pot să răspundă nimic. In Chinese. Pentru că a, acest concept în limba chineză are trei persoane. Include trei persoane. Ling. Ling. Shen. Shen. Tian. Tian. Shangdi. Shangdi are none other than Yahweh, Jehovah, and Jesus Christ. Nu sunt nimic altceva decât Yahweh, uh, Jehovah și Jehovah și Isus Hristos. They are the God of my fathers. Ei uh, reprezintă pe Dumnezeul strămoșilor mei. I shared this with my mother. Am uh, împărtășit lucrul acesta cu mama mea. And she actually corrected me on the pronunciation of a lot of the words. <laughs> și ea mi-a corectat uh, pronunția. But at the end she was weeping and she said, "Why didn't anyone ever tell me this?" În sala sfârșit a, a început să plângă și și mi-a spus de ce nu mi-a spus nimeni niciodată lucrul acesta. And I'm very proud to say that my mother has made a decision for baptism. Și mă bucur foarte mult să spun că mama mea s-a hotărât să se boteze. She will be baptized next Sabbath. Se va boteza sâmbătul viitor. I shared this with a woman on the airplane. Am uh, împărtășit uh, materialul acesta cu o femeie uh, în timp ce zburam undeva. She was Chinese. Uh, de origine chineză. Not believer, not Christian. Uh, nu de orientare creștină. And I shared just one character with her. Și uh, am și cu ea doar un singur caracter. I said draw righteousness. Uh, am rugat o desenează uh, neprihănire. Draw lamb. Uh, desenează miel. Draw me. Desenează eu, mine. Now, now put the lamb over me. Uh, și acum așează mielul deasupra pictograma pentru miel, deasupra pictograme pentru mine. And she was like, what? Și femeia a spus, ce? Take the character and squish it on top of the other character. Și a spus, ia caracterul, ia pictograma și uh, pune-le împreună. The lamb over me is righteousness. Uh, mielul deasupra mea and she said, înseamnă neprihănire. So? Și a spus, și? And I said, well, who's the lamb? Și am întrebat-o, cine este mielul? And she's like, I have no idea. Mi-a zis, n-am nici cea mai vagă idee. And I said, what major world religion has a lamb as its central figure? Și am, atunci am întrebat-o, care religie uh, importantă din lume are mielul ca figură centrală în teologia ei. And she says, oh, is, is it Jesus? 
Și a zis, oh, e vorba de Isus Hristos? Is it Christianity? Este vorba de creștinism? It took her 10 minutes for one character. A avut nevoie de 10 minute pentru un singur caracter. Because she doesn't know. Pentru că nu știe, nu știa. She does not understand. Nu înțelegea. You can answer these characters even though you don't even speak Chinese or read Chinese. Dumneavoastră puteți să răspundeți la aceste întrebări deși nu cunoașteți limba și nu citiți limba chineză. Because the legacy of my fathers has been preserved in your church. Pentru că moștenirea strămoșilor mei a fost păstrată în biserica aceasta. And my people have forgotten their și, own words. Și poporul meu și a uitat cuvintele lui. Who will tell them? Cine le va spune? Who will share with them? Cine va împărtăși lucrurile acestea cu ei? Who will show them the light? Cine le va arăta lumina? Your minds are so quick to understand. Mințele dumneavoastră sunt extrem de iuți, de agile să înțeleagă adevărul acesta. Because you have that foundation in both the Bible and the spirit of prophecy. Pentru că aveți temelia și în Sfânta Scriptură și în spiritul profetic. But very few people have that. Însă foarte puțini au această bază, această temelie. We must be proud of our heritage. Trebuie să fim mândri, trebuie să fim recunoscători pentru această moștenire. But that pride should not make us puffed up. Um, această mândrie, însă nu este mândria care să ne facă să ne uh, umflăm în pene. It should encourage us to share with those who do not know yet ci trebuie să ne încurajeze să împărtășim adevărurile cu, cu cei care încă nu le cunosc. When I understood this, Când eu am înțeles lucrul acesta, I made a recommitment to my commitment to the Adventist Church. Mi-am uh, reînnoit uh, angajamentul, mi-am reînnoit legământul față de Biserica Adventistă. But also in my confidence in the prophetic gift of Ellen White. Uh, și de asemenea mi-am reînnoit încrederea mea în darul profetic exprimat în viața lui Ellen White. You can have confidence in it. Puteți și dumneavoastră să aveți încredere de plină în acest dar profetic. Because they are the same story. Pentru că sunt aceeași istorisire, aceeași poveste. How many of you would like to ask the lamb to cover you? Câți dintre dumneavoastră ați dori ca să-L rugați pe mielul lui Dumnezeu să vă acopere? Câți dintre dumneavoastră ați vrea să reînnoiți legământul cu Dumnezeu și cu adevărul Lui? Câți dintre dumneavoastră doresc să spună, Doamne, am încredere în Tine, în Cuvântul tău și în spiritul profetic. If that is your decision, please stand with me as we pray. Dacă aceasta este hotărârea dumneavoastră, vă invit să vă ridicați și să ne rugăm împreună. Ling, Ling, Tian, Tian, Shen, Shangdi, Shangdi. You are the God of my fathers. Tu ești Dumnezeul strămoșilor mei. I can read you in the Bible. Citesc despre tine în Sfânta Scriptură. I can read about you in the spirit of prophecy. Citesc despre tine în spiritul profetic. Or I can read you in the language of my fathers. Sau citesc despre tine în limba strămoșilor mei. Thank you per- per- for preserving your truth through the ages. Îți mulțumesc pentru că ai păstrat adevărul tău de-a lungul veacurilor. But now the legacy comes to us at the last days. Însă acum această moștenire ne este transmisă nouă în ultimele zile ale Pământului. Help us to have confidence now more than ever before. Ajută-ne să avem încredere acum mai mult decât oricând altă dată. And may that confidence increase our commitment. Și fie ca această încredere să mărească uh, angajamentul nostru, legământul nostru. And our desire to share with those who do not have the light. Să-L întărească și să întărească dorința de a împărtăși cu cei care nu au lumina adevărului. We thank you in Jesus name. Îți mulțumim în numele Domnului Hristos. Amen. Amin. Amen. Mulțumim Lui Dumnezeu pentru acest mesaj minunat. Dovezile prezenței Lui și lucrării Lui sunt extraordinare.
of his presence are amazing. Ce va fi în veșnicie când vom descoperi și mai mult și mai mult din aceasta. What will eternity look like when we discover more and more of this? Vă invit să cântăm împreună la final. I invite you as we conclude to sing together. O cântare despre răscumpărare. A song about redemption. Se numește răscumpărat. It's called Redeemed. Îți mulțumim, Tatăl nostru, că ai scris mărturia ta nu numai în pietre, ci și în noi și în limba noastră. We thank you, Lord, that you have left your witness not only upon the rocks, but upon our languages and upon our own hearts. Îți mulțumim, Părinte, pentru că ne faci această descoperire a comorii pe care ai pus-o între noi. We thank you that you reveal to us this treasure which you have placed amongst us. Îți mulțumim pentru că în această limbă veche, Doamne, ți-ai păstrat descoperirea și identitatea. That in this ancient language you have left yourself revealed, your identity is there. Îți mulțumim pentru că ne arăți că prin Spiritul profetic toate aceste adevăruri ne-au fost puse la dispoziție. We thank you that you show us that through the spirit of prophecy all of these truths are placed at our disposal. Îți mulțumim pentru că în felul acesta ne arăți că la început această lumină a strălucit peste tot omul. We thank you that you show us in this way that the light was revealed over all people. Ne pare rău, Doamne, că ne-am îndepărtat de ea și ne-am ascuns în neștiința noastră. We are sorry, Lord, that we have departed from it and become buried in our own ignorance. Ne pare rău, Doamne, că iubim mai mult întunericul decât lumina. We are sorry, Lord, that we love darkness rather than light. Ne cerem iertare că am numit întunericul înțelepciune și lumina am numit-o neștiință. We ask forgiveness for calling darkness uh, light and light darkness. În final îți mulțumim pentru bucuria zilei de azi. In the end we thank you for the joy of today. Îți mulțumim, Părinte, că din altă parte decât cele pe care le-am știut până acum, ai adus confirmarea faptului că adevărul tău stă în picioare la modul global. We thank you, Lord, that from another angle we have yet discovered again 
that your truth stands validated on a global level. Îți mulțumim, Părinte, pentru că dincolo de Scriptură Tu ai păstrat aceste adevăruri în mințile, în natura și în sufletul oamenilor de pretutindeni. We thank you, Lord, that you have kept these truths in the minds and the, the knowledge of people of all lands. Acum, la final, and now in closing, venim să spredăm viața din nou. We come to resurrender our lives to you. Venim, Doamne, să ne așezăm la dispoziția acestui adevăr măreț încă o dată viețile noastre. We come to put our lives at the disposal again of this truth. Te rog să binecuvintezi biserica noastră. Please bless our church. Te rog să binecuvintezi dispoziția noastră de a sta martori înaintea ta. Please bless our willingness to be witnesses for you. Ajută-ne, Doamne, să mărturisim în fața lumii întregi. Help us, Lord, to testify before the entire world. Fă, Doamne, ca după exercițiul de astăzi, după studiul acesta, that after the study today, să avem încredere, Doamne, că putem mărturisi adevărul Tău înaintea oamenilor de orice limbă, de orice cultură, de orice religie, pentru că Tu lucrezi pentru aceasta. We ask that you will have a, help us to have the confidence to present your truth to every nation, language, tribe and people. Părinte, aruncă în inima noastră dorința de a mărturisi. Lord, put within our hearts the desire to witness. Folosește-ne pentru aceasta. Use us for this. În numele Domnului Isus te-am rugat. In the name of the Lord Jesus we've prayed these things. Amen. Amen.